Hello students, welcome to Ares Academy. This video is about SI Mains Mock Test 3, Part 2, Arithmetic Explanation. So let's begin the session. In the previous video, we have a 20-second question mark. So, we have a 23rd question. Find the number of zeros of 4 power x into 5 power y into 8 power p of condition 2x plus 3p less than y. So, 4 power x, 5 power y, 8 power p. This is the same thing. 4 power x into 5 power y into 8 power p. 4 power x ni n rights only. 2 square 4 power x into 5 power y into 2 cube 4 power p. So, here 2, 2 common and the other. Then, ni, okay, the grid is going to stay more than 2x plus 3p. 2 power 2x plus 3p into 5 power y. <coughs> so, we number of zeros. Allows the 5, 2, 0 and 0. We have to do this. 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 Y is nothing but. So, this is the first thing that we have to do. So, the answer is 2x plus 3p. Okay, 2x plus 3p greater than y. So, the answer is y. So, answer is y. So, next question. Find the sum of the following. In the body of the Mottam in the Anadigar. So, first of all, this question is option to do the same thing. So, here are any positive side of my zero. So, next option will be 1 by 9. Option C. So, 1 by 9 and 10. 1 by 9 is going to add this number. Add this number to cut this thing 1 by 9 can I go into the other value? Right, option C go to the point 0 0 something into on to the that is far less than 1 by 9 color. So just options not there is a man more option A any pity at so and method would have a good check on show. We name right so 1 by 9 love it rather than 1 by 6 in every right hand, 1 by 3 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 4 into 5 plus allah. Last time was in the name of 1 by 8 into 9. Tada. So, e 1 by 2 into 3 in every right hand, 1 by 9 plus 1 by 2 minus 1 by 3 right hand, yes, in the connect. इधर का पहले नेक्स्ट वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर इधर का पहले नेक्स्ट वन बाय फोर माइनस वन बाय फाइव बाकी इला एक और कोस्ट नहीं वन बाय एट माइनस वन बाय नाइन और कोस्ट ते चुदा ये मैं क्या सुना तो वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फाइव इला वन बाय एट और क्या सुना माना क्या मिलो तो नहीं वन बाय नाइन हो इकड़ा पॉजिटिव नहीं इकड़ा नेगेटिव नहीं चिवर के मिले माना कि वन बाय टू मात्र ओके तो इधर कट माना कि इधर तो नहीं दैट इज़ द आंसर राइट या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी बी द वॉल्यूम एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ़ क्यूबाइड ऑफ़ डायमेंशंस ए बी एंड एम होते हैं देखा ना वो का धीर गगन हम योग का कोलाता लेन टेंडी ये बी मरियो सी आता आई थे अरे गणपारी मारना होते हैं सी बी अन्ना डू ऊपर तलवाई सी अल्लम यस अन्ना ये 
ఈ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై బి ప్లస్ వన్ బై సిని ఎలా రావచ్చు సింపుల్ అండి చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ బై ఫైవ్ని అలాగే రద్దాం వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై బి ప్లస్ వన్ బై సిని ఏం రాయచ్చు అండి కింద ఏబిసి తీసుకోండి బిసి ప్లస్ ఈఏ ప్లస్ ఏబి రాయచ్చు ఉపరితల వైశాల్యం అంటే ఏంటండి టూ టైమ్స్గా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్ బ్రెడ్ ఇంటూ హైట్ హైట్ ఇంటూ లెంత్ అంతేనా కాదు రైట్ సో వాల్యూమ్ అంటే లెంత్ బ్రెడ్ హైట్ క్లియర్ రైట్ సో ఇది లెంత్ బ్రెడ్ హైట్ దీన్ని ఈ ఫోర్లో నుంచి ఒక టూ ఇక్కడ తీసుకోండి అండి టూ బై ఫైవ్ ఇలాగే ఉంచండి టూ టైమ్స్గా బీసీ ఈఏ ఈఏబి ఓకే అలాగే ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఏమవుతుందండి ఇది ఉపరితల వైశాల్యాన్ని మనకి దేంతో డినోట్ చేశాడు ఎస్ టూ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఏబిసి బి టూ ఎస్ బై ఫైవ్ బి ఎక్కడ ఉంది మనకు ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ ఫార్మర్ హ్యాస్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కౌస్ అండ్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ షీ he forms them into flocks keeping cows and sheep separate and having the same number of animals in each flock if these flocks are as large as possible then maximum number of animals in each flock and total number of flocks required for the purpose are respectively okay oka raitu vadda 945 aavulu 2475 gorrelu unnayanta ante athana aa rendu jantulni వేటికి వాటికి ప్రత్యేకంగా ఉండే విధంగా కొన్ని మందలు లేదా గ్రూపులుగా విడదీసి ప్రతి గ్రూపుని సమాన సంఖ్యలో ఉండేటట్లు సరిచేసినట్ట అయితే ఈ గుంపుల సంఖ్య గరిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రతి గుంపులు గరిష్టంగా ఉన్న జంతువుల సంఖ్య మరియు మొత్తం గుంపుల సంఖ్య ఎంత ఏం లేదండి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఈ రెండు నెంబర్లు తీసుకోండి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ అంతే దీన్ని సపోజ్ మీరు కనుక ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే హెచ్సిఎఫ్ని సపోజ్ ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఆ గుంపులు ఏవైతే ఉన్నాయో నైన్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అనుకోండి టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు బి అనుకోండి మనకు అడిగిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎక్స్ కామ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ అడిగాడండి అయితే దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎలా చేయాలి సో ఈ రెండు డిఫరెన్స్ తీసుకొని దాని ఫ్రాక్షన్స్ ఐ మీన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొని చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ నుంచి కూడా చేసేయచ్చు అండి సో ఆప్షన్స్లో మనము గరిష్టంగా అన్నాడు కదా హైయెస్ట్ నుంచి లీస్ట్ కూడా సో ఇదేంటి ఫార్టీ సిక్స్ హెచ్సిఎఫ్ అన్నాడు ఫార్టీ సిక్స్ హెచ్సిఎఫ్ అయ్యేదానికి పాసిబిలిటీ ఉందా అండి ఎందుకు ఉండదు ఎందుకని యూనిట్ డిజిట్లో ఫైవ్ ఉంది మనకి ఫార్టీ సిక్స్ మల్టిపుల్లో ఏ మల్టిపుల్ అయినా తీసుకోండి మీరు ఎనీ మల్టిపుల్ యూ క్యాన్ టేక్ యూనిట్ డిజిట్లో ఫైవ్ రాదు కదా రాదు ఆప్షన్ డి డైరెక్ట్లీ ఎలిమినేటెడ్ ఆప్షన్ సి చూద్దాం సో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత వస్తుందండి నలభై ఐదు రోజుల తొంభై తొంభై ఐదు ఒకట్ల ట్వంటీ వన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ చేయాలి ఏమొస్తుంది నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఐదు ఎస్ అగైన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్లో టూ ఫార్టీ సెవెన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పోతే మాకే మిగులుతుందండి ఎస్ అగైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఫార్టీ ఫైవ్ కమా ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ ఫిఫ్టీన్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకని ఫిఫ్టీన్తో డివైడ్ అవుతుంది అలాగే నైన్తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది కానీ మనకు అడిగింది ఏంటి అడిగింది ఏంటి మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇన్ ఈచ్ ఫ్లాక్ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఒక్కొక్క దాంట్లో నలభై ఐదు జంతువులను పట్టిస్తున్నాను ఇక్కడ కదా రైట్ ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
find the diameter of a wheel that makes 143 revolutions to go 2 km 86 decameter annadu 2 km la 86 decameter lu dooram velladaniki 143 bramanalu chesina tondi chakram yokka vyasam enta oka decameter ante enta ante 10 meters kada right 143 into 2 pi r ledha pi d manaku ela vadigindi 22 by 7 into diameter equals to 2 km lu kenta 2000 meter lu 86 decameters ki 860 meter directly 2860 meters okay so cancellation student 143 into 20 rendu padakondlo rendu padala right so what is the diameter and f by divided by padakondlo option la unda ikkada lev proof marchukone undi so padakondlo 66 6 4 by 11 meters is the correct answer option b right clear next question a sum is divided among a b c and d such that the ratio of the shares of a and b is 3 is to 4 and that of b and c is 2 is to 1 and that of c and d is 3 is to 4 if the difference between the shares of a and d is 50 then the sum of the shares is <coughs> Every every month the panchar and A B C D la month panchar. Aite A is to B and then three is to four. Mari B mariyu C la month the water nishpat and then B is to C two is to one. Okay. <coughs> Next C is to D. Again three is to four. Lights up to do on a book of start cutting the end of the A is to B is to C is to D. Cosm first in the LMD E roll on the move multiple zero modular armula but then the next end and four into two into three. I'll roll in the enemy mula here away now. Next, what next? 4 into 1 into 3. Kada, Nalu Mula. Fund. So last but not the least. Directly the last line will be multiplied. 4 into 1 into 4. 16. Okay. We turn it into two common legal and it is ending. It is the Mudla. Rendu Pandela. Rendarla. Rendu. A is to B is to C is to D. You can work on the bottom. But a question is, A is to B is to D. 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 Right. So, 1 part equals to 50 rupees. Total is 50 rupees. 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 50 Option like on the manaki C correct answer. Clear? Right. So next question. Mangoes are purchased at ten thousand rupees per ton if one third of the total mangoes were sold at a loss of two percent. Then to attain overall profit of twenty percent, at what price per ton should remaining mangoes be sold? Ilan <laughs> Right. So let us assume what the minimum of the risk of the minimum 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 
ఓవరాల్ ఎంత రావాలి మనకి త్రీ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ రావాలి ఎందుకని ఎందుకనంటే ఒక్కొక్క దానికి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి ఈ త్రీ టన్స్కి ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ త్రీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కాదు కదా సో ఫస్ట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టోటల్ మ్యాంగోస్ వన్ థర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత అండి ఒక టన్ సో ఒక టన్ వచ్చేసి రెండు శాతం నష్టానికి అమ్మారు టూ పర్సెంట్ లాస్ అమ్మారు అయితే రిమైనింగ్ టూ టన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి సారీ ఒక టన్ అయిపోతే రిమైనింగ్ టూ థర్డ్ సో టూ థర్డ్ అంటే మనకి టూ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఇక్కడ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది మనకి సో ఓవరాల్ ఇక్కడ మనకి త్రీ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ రావాలి కరెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు టూ టన్స్ క్లియర్ నైంటీ ఎయిట్కి ఏం యాడ్ చేస్తే మనకి త్రీ సిక్స్టీ వస్తుంది చెప్పండి అంతేనా టూ సిక్స్టీ టూ ఎంఐ కరెక్ట్ రైట్ రెండు టన్నులకి టూ సిక్స్టీ టూ అంటే ఒక టన్నుకి ఎంత అండి వన్ థర్టీ వన్ ఎయిట్ సో నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ సిక్స్టీ టూ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సో మనకి వన్ టన్కి వన్ థర్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ లాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత సిపి టెన్ థౌజండ్ ఎస్పి ఎంత అవ్వాలండి మూడు వేల ఒక్క వందలు సింపుల్ అండి డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేసి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి విల్ సి వన్ నాట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఎ మిక్చర్ కంటెన్స్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ ఇస్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇస్ యాడెడ్ ఇన్ కరెంట్ మిక్చర్ then again 5 liters of the current mixture is taken out and 10 liters of the water is added and in the current mixture again 24 liters of the current mixture is taken out and 32 liters of the water is added right so overall ga emaindi overall ga milk and water ratio added kada em ledhi so deeniki manam oka బెస్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది అది చూద్దాం ఇలా ఇచ్చిన ప్రతి క్వశ్చన్కి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక రేషియో లాగా చేస్తారు ఎస్ ఎలా అంటే మిల్క్ డివైడెడ్ బై ఓవరాల్ లేదా వాటర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ చేసుకున్న తర్వాత సో రేషియో ఏమైందండి మిల్క్ సో మిల్క్ ఇస్ టు వాటర్ రేషియో ఇనిషియల్గా త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అండి సో మిల్క్ బై టోటల్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి త్రీ బై సెవెన్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారండి దీన్ని ఇలా ఫిక్స్ పెట్టేసి ఫస్ట్ ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్ లీటర్స్లో నుంచి ఎన్ని లీటర్స్ తీసేస్తున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ తీసేస్తున్నారు అంటే ఎన్ని లీటర్స్ మిగిలాయండి ఎయిటీ లీటర్స్ మిగిలాయి అగైన్ ఎన్ని యాడ్ చేస్తున్నారు పదహైదు లీటర్లు యాడ్ చేస్తున్నారు సో ఎయిటీకి ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేయండి నైంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ కేసులో ఏం జరిగింది ఈ నైంటీ ఫైవ్లో నుంచి అగైన్ ఫైవ్ లీటర్ తీసేస్తున్నాం చూడండి ఫైవ్ లీటర్ తీసేస్తే ఎన్ని లీటర్స్ మిగులుతుంది మనకి అక్కడ నైంటీ లీటర్స్ మిగులుతుంది అగైన్ ఈ నైంటీ లీటర్స్కి ఎక్స్ట్రా ఎంత యాడ్ చేస్తున్నారు టెన్ లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నారు యాడ్ చేసిన తర్వాత డినామినేటర్ ఇది ఒక కేసు మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది చూడండి అగైన్ ట్వంటీ ఫోర్ లీటర్స్ తీసేస్తున్నాం సో ఈ హండ్రెడ్లో నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ తీసేస్తే ఏమొస్తుందండి మనకి ట్వంటీ సిక్స్ లీటర్స్ ఇది తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంత యాడ్ చేస్తున్నారు థర్టీ టూ లీటర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు ఈ సెవెంటీ సిక్స్కి థర్టీ టూ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇంతే కదా ఇంకా మళ్ళీ ఇంకేం చేంజెస్ లేవు కదా రైట్ సో అగైన్ మళ్ళీ తీసేసి యాడ్ చేశారనుకోండి ఈ వన్ నాట్ నైన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ లీటర్స్ నుంచి ఎంత తీసేస్తారో అక్కడ అదే న్యూమరేటర్లో వేయండి దానికి మళ్ళీ యాడ్ చేసింది డినామినేటర్లో వేయండి ఓకే సో ఇలా చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ మెథడ్ అండి సో క్యాన్షల్ ఎక్సిస్ట్ ఉన్నాం 
క్యాన్సిలేషన్ సేమ్ అవుతాయి జీరో 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 ఎయిట్ సో తొమ్మిది ఒకట్లా తొమ్మిది పన్నెండులో అగైన్ పంతొమ్మిది ఐదులో పంతొమ్మిది నాలుగులో నాలుగు మూడులో త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ యా న్యూమరేటర్లో ఏం మిగిలిందండి మనకి ఎనిమిది మిగిలింది డినామినేటర్లో థర్టీ ఫైవ్ మిగిలింది సో వాట్ ఇస్ దిస్ అండి ఎయిట్ ఇస్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇది వచ్చేసి మిల్క్ ఇది వచ్చేసి టోటల్ మనకు అడిగింది ఏంటి మిల్క్ ఇస్ టు వాటర్ రేట్ కదా మిల్క్ ఎనిమిది అయితే వాటర్ ఎంత ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ ఏ బిసిడి ఈజ్ అ సైక్లిక్ వాటర్ లెటర్ ఇన్ విచ్ ట్రయాంగిల్ ఏ యాంగిల్ ఏ బిసి బిసిడి ఇలా యాంగిల్స్ ఇచ్చారు కదా ఏ బిసిడి ఇచ్చాడు అయితే యాంగిల్ బి ఎంత అన్నాడు అండి సెవెంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అన్నాడు యాంగిల్ సి ఎంత అన్నాడు అండి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అన్నాడు అయితే మనకు కనుక్కోమనింది ఏంటి యాంగిల్ డి మైనస్ యాంగిల్ ఏ రైట్ సపోజ్ ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది వై అనుకుంటే ఆన్సర్ ఏంటండి ఎక్స్ మైనస్ వై ఇస్ ద ఆన్సర్ అయితే మనకి ఎక్స్ ఎంత తెలియదు వై ఎంత తెలియదు సైక్లిక్ వాటర్ లెటర్లో ఒక కండిషన్ ఉంది ఈ ఆపోజిట్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఆపోజిట్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మొత్తం ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ మొత్తం ఎంత అండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో ఇది వన్ ఎయిటీ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఇది వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది కదా రైట్ దీన్ని సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని సాల్వ్ చేసి దాన్ని దాన్ని తీసేయడం కంటే వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ మనం తీసేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ రాసేది చూడండి వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ కదా వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ క్యాన్సిల్ సో వన్ ట్వంటీ సెవెన్లో నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ పోతే ఎంత ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ కదా రైట్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్కి ఇలా ఇచ్చింది మీరు ఇదంతా సాల్వ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏవైతే యాంగిల్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ ఏవైతే యాంగిల్స్ ఉంటాయో ఆ డిఫరెన్స్ మీరు డైరెక్ట్గా వేసేయచ్చు ఇలా ఇచ్చింది ఓకే వన్ ట్వంటీ సెవెన్లో నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ పోతే ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ప్రకాష్ లెన్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ద రిమైనింగ్ ఎట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్టర్ ది ఇయర్ వాజ్ వన్ జీరో డబల్ ఫోర్ ఫైన్ ద సమ్ లెంట్ ఎట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రకాష్ అనే వ్యక్తి పదహైదు వేలలో కొంత భాగాన్ని ఎనిమిది శాతానికి మిగిలిన భాగాన్ని ఆరు శాతం వడ్డీ రేటుతో అప్పుగా ఇచ్చాడంట అయితే ఒక సంవత్సరం తర్వాత తనకి వచ్చిన ఆదాయం ఎంత వెయ్యిన్ని నలభై నాలుగు అయితే అతడు ఎంత మొత్తాన్ని ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటుకి అప్పుగా కదా సో దీన్ని అలిగేషన్స్ మిక్ చేస్ ఆ మెథడ్లో చేయొచ్చు లేదా ఇంకా బెస్ట్ మెథడ్లో చేద్దాం ఇప్పుడు సో ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందండి ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్ వెయ్యిన్ని నలభై నాలుగు వచ్చింది ఓకే అయితే సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వాల్యూ ఎంత తొమ్మిది వందలు ఈ వెయ్యిన్ని నలభై నాలుగుకి తొమ్మిది వందలకి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి నూట నలభై నాలుగు డిఫరెన్స్ అయితే ఈ నూట నలభై నాలుగు ఏంటండి ఎనిమిది సో ఏంటి ఎందుకు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ పదహైదు వేలలో ఎనిమిది శాతానికి కొంత డబ్బులు ఇచ్చాం ఎంతో మనకి తెలియదు కదా ఎస్ ఎనిమిది శాతం ఇచ్చాం ఆరు పర్సెంట్ వచ్చేసి టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తొమ్మిది వందలు వచ్చింది ఈ ఎక్స్ట్రా ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ యా ఎంతది ఎయిట్ పర్సెంట్కి ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్ ఈ టూ పర్సెంట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సో ఏడు వేల రెండు వందలు సపోజ్ ఎయిట్ పర్సెంట్కి ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్ ఎక్స్ అనుకోండి సిక్స్ పర్సెంట్కి ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్ వై అనుకోండి ఇది టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
just a clarification direct answer okay 7200 is the correct answer here next question the simple interest in 12 years is 4200 rupees what is the simple interest if the initial principal amount is increased by 15 percent and 25 percent respectively after every four years hmm. and then the samatsara alak baru vaddi yanth andi nalu vela rondan dala hai te asal sammanu eti nalu samatsara alak ki oka saara chasi padahit saatham pencharu inga oka saari irabayadi saatham penchi te apppudu chetra tu vanti baru vaddi yanth anadi yadu adha right so 12 years ki 4200 hai te one year kenta 12 years ki 4200 ante hmm, 1 year ki antandi 12 336 ah 350 rupees okay manaki enni samasralaku oka sari perugutundandi hmm prathi 4 samasralaki ante first 4 years em change ledhu kada right as it is alage ante next 4 years 4 years ayipothane em jarigindandi 15% pencharu principal so initial ga 100% undedi ippudu 115% ayindi so 115 percentage ni manam ela raayachandi 1.15 raaseyachu kada right so 1.1 next 4 years ki em jarigindi next 4 years ki 25% pencharu anta ante 1.25 ante kada right so 3 4 lo 12 5 4 lo 20 1400 ikade em ostundandi hmm so 1400 plus 1400 into 0.15 okay hmm 1400 to 0.15 ante 15 into 14 so manaki 15 into 14 ante 210 1400 plus 210 ante 1600 and 10 clear right so next and 350 into 4 into 1.25 <coughs> 1 1.25 into 4 name right so direct ga 5 right so 350 into 5 and the most and the mode is la the high do I did the way do in 50 is a correct take it over you can work the total at the end of some 60 67 67 so 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0.09 bar. So, e 1.4 bar in rights only 14 minus 1 by 9 rights. Rights e 0.09 in rights only. Manak tilsu 20 1 by 11 and 20 0. Point, hmm, hmm, 9 up. Yes, I think. 1 by 110 name out in the hmm? 0 0.09 out in the other I mean 0 0.909090 in the last year 0909 other repeat okay 0 extra address denominator clear yeah so that is nothing but 9 divided 1 by 110 9 by 9 equal to right so okay 1 by 1 so chundi right 0 0.09 and the one by 11 and 1 by 11 by 11 and 9.09 so 20 so they could have got a 205 so
ఇక్కడ ఏమొస్తుంది థర్టీన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ అయినా థర్టీన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ ఏం రాచ్చండి జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ వన్ త్రీ వన్ త్రీ ఇంతేనా రైట్ జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ రెండింటికి ఓకే అంతే రైట్ జీరో నైన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ ఎ రెక్టాంగులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్ రన్వే వాజ్ గెటింగ్ రిపేర్ ఫర్ విచ్ అన్ ఎస్టిమేట్ వాజ్ మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎ రూపీస్ ఆర్ పర్ స్క్వేర్ యూనిట్ ఓకే బట్ వైల్ డూయింగ్ ద వర్క్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ద బ్రెత్ బై టెన్ పర్సెంట్ ఓకే ఓవర్ అండ్ అబౌ దిస్ దెర్ వాజ్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద prepare work to the extent of 20% what was the overall percentage increase in the cost prepare of the estimate em ledandi oka dirga chitra sthakaram lo unna tante vimana ashram runway ki maramathulu chestunnaru anta ayithe daniki chedarapu adukiki 6 rupayala choppuna kharch avutam ayithe em jarigindante aa pani chese tappudu runway podagu vachesi 15 shatam perigindi vedalpu vachesi 10 shatam perigindi ikkada varaku baane undi ayithe ఇదే ప్రాసెస్లో ఆ ఖర్చు కూడా ఆరు కాస్త ఏమైంది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆరు కాస్త వన్ పాయింట్ టూ ఆర్ అయింది అంటే అనుకున్న దానికన్నా మొత్తం ఖర్చు ఎంత శాతం పెరిగింది అన్నారు ఏంటంటే ఇనిషియల్గా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్ ఇంటూ ఆరు రూపీస్ ఖర్చు అయినట్లయితే ఫైనల్గా ఏం జరిగింది వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎల్ అలాగే వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ బ్రెడ్ ఆరు కూడా చేంజ్ అయింది కదా వన్ పాయింట్ టూ సో ఈ ఓవరాల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఎల్బిఆర్ వస్తుంది సో ఇనిషియల్ గా వన్ ఎల్బిఆర్ అనేది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఎల్బిఆర్ అయింది అంటే ఎంత శాతం పెరిగిందండి పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ రైట్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ If X is subtracted from each of 20, 25, 29 and 37, the numbers so obtained in this order are push. What is the mean proportion between the X plus 4 into, that I mean, and 3X plus 4? X is one of the same thing. 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, అయితే ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మరియు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ యొక్క మధ్యమ అనుపాతం ఎంత అని అడిగాడు చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఐ మీన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా ఒకసారి చెప్తాను అలాగే నేను ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ మెథడ్ సో ఏవైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ వరుస క్రమంలో రాయండి రెండు రెండు భాగాలుగా సపరేట్ చేయండి ఇరవైకి ఇరవై ఐదుకు మధ్య ఎంత అండి డిఫరెన్స్ ఐదు ఇరవై తొమ్మిదికి ముప్పై ఏడుకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి ఎనిమిది సో ఈ ఎనిమిదితో ఈ ఇరవైని మల్టిప్లై చేయండి అలాగే ఈ ఐదుతో ఈ ఇరవై తొమ్మిదిని మల్టిప్లై చేయండి ఇరవై ఎనిమిదిలు ఎంత అండి ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ 29 నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఈ ఫైవ్కి ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ చూడండి ఎయిట్ మైనస్ ఇది ఏమిటి ఎక్స్ మనకి ఏదైతే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సిన ఒక ఎక్స్ వాల్యూ ఉందో ఆ ఎక్స్ వాల్యూ ఇదండి సో ఇరవై ఎనిమిది ఐదు సారీ ఇరవై ఎనిమిది ఎంతండి నూట అరవై ఇరవై తొమ్మిది ఐదుల నూట నలభై ఐదు 
divided by 3 15 divided by 3 that equals to 5 that x ikkada manaku adigindi x value kaadu em adigadu square root of x plus 4 into 3x plus 1 3x plus 1 so padhartha mudala 144 which is equals to 12 square kada so answer option c clear very 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 important and okay so next question chuddam raju and lalita originally had marbles in the ratio 4 is to 9 then lalita gave some of her marbles to raju as a result the ratio of number of marbles with raju to that with lalita became 5 to 6 what fraction of her original number of marbles was given by lalita to raju em ledandi so ikkada raju daggira lalita daggira golilu unnayanta enta nishpatti andi 4 is to 9 nishpatti lo unnayi aithe lalita em chestundante konni golilnu raju ki ichestundi ala edam valla emaindi 5 is to 6 and kada right aithe lalita tana vadda unna goli lo ennava vantu goli lu raju ki ichindi ani adigaru so ee first case lo goli lu ennandi enni vaalu iddari madhye enni untayo i mean iddari madhye mottam iddari daggara unna mottam second case lo kuda iddari daggara unna mottam anne untayi kada ante ikkada 4 9 13 bhagalu ikkada 5 6 11 bhagalu so manam em cheyali ee bhagalni equal cheyali endukani because initial ga final ga vaalu iddari daggara unna mottam golila sankhya samanam kaadu so idu em avutundandi 40 by 4 9 fine ikkada 65 Right. In the goal, it is not the Evida Lalita Razuki. Somebody told me the Casta, the Bainam the Inante, in the goal, it is not low. Iravayaka goal, it is initial at another green goal in I. Somebody told me the goal in Iravayaka T by Tombay to Midi and Tainty Modella Modu Mopai Mola and a. Yedu by Mukpai Mudo, one to go in name Lalita Raju Kitchen. Clear? Right. So, next question. Sum of two numbers is 384. HCF of these numbers 48. The difference between the numbers is Rindu Sankala Mutam. Mudu on the line of Benalu, a Sankala Gasaba, Nalaba Yamidi, Aite, a Sankala Madjagala Vitas. So two numbers came out and forty eight x, comma, forty eight y. Antena, right. E forty eight x plus forty eight y, near right to forty eight into plus y, right to right to three eighty four. Hm. Nalagu. In the middle of Pirandu, in the middle of the middle, are we right? Right, x plus y and id manaki and the chinandi eight of chinandi. So e eight Ravadaniki possibility same on I of Kasar to one two seven two six three five next. Four, four. Kada. I say, didn't love any possibilities correct. I say, and I say, above in the cane. You put one of x equals to two, y equals to six. This conte a put automatic the HCF. Am I to Nandi? You don't need to learn to come on the other. So, okay, come on. Two into one, two into three. So, two come on the other. Forty eight into two, ninety six out the other. So, two six and any invalid. So, I could have. 48 into 4, 48 into 4, this contain. Manaki direct, 48 into 4, a HCF of the other. 
So if four four coda in that two cases in that it one no seven three five okay fine valid cases so one minus one k seven k difference in that six x minus y mana k madiga difference of the numbers 48 into 6 4 20 4 in gal 40 in wait 48 24 288 kada hmm next ikkada 3 5 difference 2 x minus y so 48 into 2 96. A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours. Okay. If the tank is full, right, if the tank is full of water and a tap is opened which admits 5 liters of water per minute in the tank, the leak takes 12 hours to empty the tank. How many liters of water does the tank hold up? Right. So, this is the leakage. The leakage is the leakage. The leakage is the leakage. The leakage leakage plus open. I mean, tap. Leakage plus filling. So, is the leakage. So, this is the leakage. So, this is the so, we will change the capacity. Let us assume 10, 12, LCM and 6. So, 60, sorry, 60. Total capacity 60 and 60 parts. 60 parts. So, this leakage is drain the drain. 6 parts per hour drain the drain. So, 5 parts per hour drain this. So, my filling is yes, 1 part per hour. 1 part per hour fill yes, right. So, if filling is 1 part ki fill yes. So, total fill chayalante, any gantal worthundi? Filling ki total gavalante, 60 parts divided by. 1 part per hour that is nothing but 60 hours. Ante only idi matrame filling pipe matrame unte manaki aravai gantal parthi. So capacity emo thundi. Ipru simple direct answer chest together. Capacity equals to 60 hour chest namu. Okoka hour kenta kermanaki 5 liters. Per minute and not. Nimishanik either literal per day. Gunta can a literal per day. Hmm. So, our alum pair of pair either one eighty double zero. Okay. Eighteen thousand with them. Hmm. Clear eighteen thousand liters. A little bit simple. Kermanum leakage leakage plus filling. Ten. No? 10 hours, 12 hours, LCM is total capacity 60 parts. Now, we have 6 parts drain. This is the filling. Hmm. Filling is 5 parts. So, obviously, filling is 1 part per hour. Total capacity is 60 parts. 60 parts are filled. Filling pipe is 60 parts divided by 1 part per hour. Which is equals to 60 hours. 60 hours filling pipe. Panchesti in liter water than the Padden is a liter low. Fill up. Okay. Done. Next question. So this is also very important question. Andy. Right. I think. <coughs> hmm. 
మనకి తెలుసు ఏంటి ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ బి పవర్ ఎం ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై ఏ ప్లస్ బి వెన్ ఎం ఈక్వల్స్ టు ఆల్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ తీసుకోండి ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ నేమ్ రాయచ్చు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ రాయచ్చు కదా రాయచ్చు సో అలాగే ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటిని ఒక పేరు చేద్దాం ఈ రెండింటి సారీ ఏమేమి ఇచ్చాడు మనకి లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ కదా లెవెన్ ఫోర్టీన్ ఒక పేరు చేద్దాం ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఒక పేరు చేద్దాం అప్పుడు ఏమొస్తుందండి లెవెన్ పవర్ ఫార్టీ వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ పవర్ ఫార్టీ వన్ కాదా సో లెవెన్ పవర్ ఫార్టీ వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ పవర్ ఫార్టీ వన్ ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ అలాగే ట్వెల్వ్ పవర్ ఫార్టీ వన్ ప్లస్ థర్టీన్ పవర్ ఫార్టీ వన్ క్లియర్ సో ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ బి పవర్ ఎం దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ డివిజబుల్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సంథింగ్ ఇక్కడ ఎంతో వస్తుంది ఎక్స్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ దీన్ని వై అనుకుంది ఈ రెండింటిలో ఏం మిగులుతుందండి సారీ కామన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కామన్ ఇస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై సో ఇక్కడ వరకు అంతా బాగానే ఉంది ఆప్షన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అన్నా అయితే ఒకసారి మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇది కంపల్సరీ ట్వంటీ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని మనకు తెలుసు రైట్ అయితే ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది సో ఈవెన్ నెంబర్ ఎనీథింగ్ ఏంటండి ఈవెన్ నెంబరే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ నెంబరే వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటండి ఆర్డ్ నెంబర్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఆర్డ్ నెంబర్ సో రెండు ఆర్డ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి ఆర్డ్ నెంబర్ ప్లస్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబరే కదా రైట్ అంటే ఇక్కడ ఈవెన్ ఉంది ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినా కూడా మనకి ఈవెన్ నెంబరే ఉంది అంటే యూనిట్స్ డిజిట్లో చూడండి యూనిట్స్ డిజిట్లో ఏమొస్తుందండి యూనిట్స్ డిజిట్లో ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సంథింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుంది కదా ఆబ్వియస్లీ అంతే కదా సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఖచ్చితంగా అది ఫిఫ్టీ చేత భాగించబడుతుంది రైట్ యా క్లియర్ కదా సో లాస్ట్ స్టెప్ అగైన్ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తానండి సో ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సంథింగ్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి ఈవెన్ నెంబర్ ఇది ఈవెన్ నెంబర్ ఇది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్ ఈక్వల్స్ టు ఈవెన్ సో యూనిట్ డిజిట్ ఈవెన్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీతో డివైడ్ అవుతుంది క్లియర్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఫిక్సెస్ హిస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ ఓవర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇఫ్ దైట్ ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గోస్ అప్ బై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ రైజెస్ హిస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై టెన్ పర్సెంట్ హిస్ ప్రెసెంట్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ అన్నట్టు ఒక తయారీదారుడు తను అమ్మిన వెల ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఉత్పత్తి వ్యయం కంటే పది శాతం అధికంగా తీసుకుంటాడు అయితే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఉత్పత్తి వ్యయం పదహైదు శాతం పెరిగిందంట ఇప్పుడు తయారీదారుడు తన అమ్మకపు ధరను కూడా పది శాతం పెంచాడంట అంటే అతనికి వచ్చే కొత్త లాభ శాతం ఎంత అని అడిగాడండి రైట్ సో ఇనిషియల్గా ఏం జరిగిందండి ఫిక్స్ చేశాడు హండ్రెడ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అయితే వన్ టెన్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని చెప్పేసి ఫిక్స్ చేశాడు ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏమైంది పదహైదు శాతం పెరిగింది నూట పదహైదు అయింది అయితే అతను ఏం చేశాడంటే ఇంతకు ముందు ఉండేటటువంటి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత ఉందో దాని మీద అగైన్ టెన్ పర్సెంట్ పెంచాడు సో దీనికి 10% పర్సెంట్ పెరిగితే ఎంత అవుతుందండి వన్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయండి నూట పదహైదు నూట ఇరవై ఒకటి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ డివైడెడ్ బై వన్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ 
ಬರ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಐದು ಇರುವೆ ಮೂಲ ಐದು ಇರವೈ ಇರವೈ ಆರ್ಲ ನೂಟ ಇರವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇರವೈ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಭ ರಾಮ್ ಯೊಕ್ಕ ಕೊಡುಗು ವಯಸ್ಸು ಅತನ ಭಾರ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೋ ಫಟ್ಟಿ ಬೈ ನಾಲ್ಕವ್ವ ಅತನ ಭಾರ್ಯ ವಯಸ್ಸು ಅತನಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೋ ಮೂರು ಬೈ ಐದವ ಅಂತ ಅಯ್ತೇ ಅತನ ವಯಸ್ಸು ಅತನ ತಂಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೋ ಎರಡು ಬೈ ಐದವ ಅಂತ ಅಯ್ತೇ ಏನಿಚ್ಚಾರು ಮನಕ್ಕೆ ಇದರ ಅತನ ತಂಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಚ್ಚಿನಟ್ಲೈತೇ ಯಾವೈ ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಅತನ ಕೊಡುಗು ವಯಸ್ಸು ಎಂತ ಅನ್ನಾಡಂಡಿ ಚುದಾಂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅತನಿ ವಯಸ್ಸು ಎಂತ ಅತನಿ ತಂಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೋ ರೆಂಡು ಬೈ ಐದು ಅಂತ ಸೊ ರಾಮ್ ಏಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಂತ ಅಂಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮರಿ ಅತನ ಭಾರ್ಯ ವಯಸ್ಸು ಎಂತ ಅಂಡಿ ರಾಮ್ ವೈಫ್ ಏಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೂರು ಬೈ ಐದು ಅಂತ ಅಂಟ ಎಂತ ಅತನಿ ವಯಸ್ಸು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೇನಾ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮರಿ ಕೊಡುಕು ವಯಸ್ಸು ಎಂತ ಅಂಡಿ ಆರ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೋ ಒಕಟಿ ಬೈ ನಾಲ್ಗು ಒಕಟಿ ಬೈ ನಾಲ್ಗು ಒಂದು ಆರ್ಯ ವಯಸ್ಸು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಭ ಫೈನ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪವರ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅನ್ ಸೋ ಅನ್ ಸೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪವರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮನಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಂತ ವಸ್ತುಂದಂಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಂತ ಪದಹಾರು ಆರ್ಲ ತೊಂಬೈ ಆರು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಂದು ಕದ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಚೂಡಂಡಿ ನಾಲ್ಗೆ ವಸ್ತುಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚೂಡಂಡಿ ನಾಲ್ಗೆ ವಸ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಗೆ ವಸ್ತುಂದು ಕದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ಲೋ ನಾಲ್ಗು ವಸ್ತುಂದು ನಾಲ್ಗು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಗು ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಗು ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನಮಾಟ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಎನ್ನಿ ಸಾರ್ಲು ಉಂದಿ ನಾಲ್ಗು ತೊಂಬೈ ತೊಮ್ಮಿದು ಸಾರ್ಲು ಉಂದಿ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಡಾಂಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೋ ಮನಕ್ಕಿ ಪದಹಾರು ಆರ್ಲ ತೊಂಬೈ ಆರು ಪೋತೆ ಇಕ್ಕಡ ಶೇಷಮ ಎಂತ ಮಿಗುತ್ತುಂದಿ ತ್ರೀ ಉಂಟುಂದಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂಜ ಸಿಕ್ಸ್ ಪದಹಾರು ಪದಹಾರ್ಲ ಪದಹಾರು ಆರ್ಲ ತೊಂಬೈ ಆರು ಅಂದರೆ ಇಕ್ಕಡ ಶೇಷಮ ಎಂತಂದಿ ಮೂರು ಈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎಂತ ಅಂಡಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಜೀರೋ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೂಡಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಜನರಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಟೆ ಎಂತ ರಿಮೈಂಡರ್ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ತೆ ಫೋರ್ ವಸ್ತುಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಎನ್ನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ತೊಂಬೈ ತೊಂಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಅಂತೇ ಕದ ಒಕಟ್ ನಿಂತು ತೊಂಬೈ ತೊಂಬೈ ವರ್ಕು ಸೊ ತೊಂಬೈ ತೊಂಬೈ ಸಾರ್ಲು ಮನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಂದ ಎಸ್ ಈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ತೆ ಮನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೇದು ಏದೈತೆ ಉಂಟು ಅದು ಆರುತೋ ನಿಶೇಷಂಗೆ ಭಾಗಿಂಚಪಡ್ತುಂದು ಲೇದಾ ಈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ನೇ ಇಕ್ಕಡೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೇಯಲ್ಲ ಏನು ಮಿಗುತ್ತುಂದಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಹದಿಹಾರು ಆರಲ್ಲ ತೊಂಬೈ ಆರು ಹೋತೆ ಮೂಡು ಮಿಗುತ್ತುಂದಿ ಕದ ರೈಟ್ ಆ ತ್ರೀಗೆ ಫೋರ್ ತೊಂಬೈ ತೊಂಬೈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕ
రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది దానికి అరవై నిమిషాలు పట్టింది అయితే నిశ్చల నీటిలో పడవ యొక్క వేగం ఎంత సపోజ్ నిశ్చల నీటిలో పడవ యొక్క వేగం ఎస్ అనుకున్నట్లయితే ప్రవాహానికి ఎదురుగా పోయినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఎస్ మైనస్ త్రీ అంతేనా రైట్ అగైన్ ప్రవాహానికి అదే దిశలో వెళ్ళినప్పుడు ఎస్ ప్లస్ అంతేనా ఈక్వల్స్ టు ఎంత టైం పట్టింది అరవై నిమిషాలు అన్నాడు అరవై నిమిషాలు అంటే ఒక గంట కదండి దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం హౌ హౌ టు సాల్వ్ ట్వెల్వ్ నీట్ పంపిద్దామా అవసరం లేదు పన్నెండుని కామన్ ఇద్దాం కామన్ ఇస్తే ఏమొస్తుంది ఎస్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎస్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ త్రీ ఏమవుతుంది ఎస్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్క్వైర్ మైనస్ నైన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ దీన్ని ఇటు పంపించేద్దాం ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ క్యాన్సల్ టూ ఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ స్క్వైర్ మైనస్ నైన్ క్వాలిటీకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది కదా అండి ఎస్ ఎస్ స్క్వైర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్ మైనస్ నైన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మనకి ఒక వర్గ సమీకరణానికి రూట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి డివైడెడ్ బై టూ ఏ రైట్ మైనస్ బి అంటే ఏమొస్తుందండి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వైర్ ఎంత అండి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ నాలుగు తొమ్మిదిల ముప్పై ఆరు డివైడెడ్ బై టూ ఏ ఏ వాల్యూ అంత ఇక్కడ వన్ సో డివైడెడ్ బై టూ మనకి దీన్ని కొంచెం విశదీకరిస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ బై టూ ఓకే ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ఏమొస్తుంది ఐదు వందల డెబ్బై ముప్పై ఆరు వందలు ఆరు వందల పన్నెండు ఆరు వందల పన్నెండుని నాలుగుతో పోతుందా ఎస్ నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు ఐదు ఇరవై వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వచ్చిందా రైట్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే కొంచెం మాడిఫై చేద్దాం ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే టూ రూట్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎందుకని టూ లోపల ఫోర్ కాస్త బయటకు వస్తే టూ అవుతుంది డివైడెడ్ బై టూ రెండు రెండుల రెండు పన్నెండుల సో పన్నెండు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే అగైన్ ఇక్కడ ఇంకా ఏమైనా కామన్ పోతుందో చూడండి ఇక్కడ ఐదు మూడు ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది అంటే తొమ్మిదితో డివైడ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ త్రీని కామన్ తీయండి ఫోర్ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా తొమ్మిది బయటకు వస్తే త్రీ ఉంటుంది ఆ త్రీ బయటకు వచ్చింది కాబట్టి రూట్స్ త్రీ క్లియర్ ఈ టూ స్టెప్స్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఈ నూట యాభై మూడు నేను రాయచ్చు పదిహేడు తొమ్మిదిలో రాయచ్చా రాయచ్చు తొమ్మిది బయటకు వస్తే ఏమవుతుందండి ఆబ్వియస్లీ మూడు అవుతుంది మూడు రోజుల ఆరు ఇక్కడే డైరెక్ట్ మనం సిక్స్ రూట్ సెవెంటీన్ వేసేయచ్చు అప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ రూట్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఇది త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ రూట్ సెవెంటీన్ లేదా అంతేలేండి పన్నెండు మైనస్ త్రీ రూట్ సెవెంటీన్ అంటే నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది కదా సో ఓన్లీ ప్లస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి మైనస్ తీసుకోకూడదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఎ సెకండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కాపర్ ఈస్ త్రీ టైమ్స్ యాజ్ హెవీ యాజ్ ఐరన్ అన్నాడు సో కాపర్ ఈస్ 
थ्री टाइम्स एज हेवी एज ईरन ओके एंड ईरन इज वन टू बै फाइव टाइम्स एज हेवी एज अल्यूमियम ईरन इज एंता वन टू बै फाइव अटे ऐसी सैवन बै फाइव ईरन बै अल्यूमियम ईक्वल टू सैवन बै फाइव अना कदा रईट ओके सो दी मन काम रेसियो कोसम दीद इंटू सो कापर ईरन अल्यूम क्लियर रईट मूडे इटे सैवन फाइव क्लियर रईट सो कापर इज थ्री टाइम्स ऐस हेवी ऐस ईरन अलग ईरन इज वन टू बै फाइव टाइम्स ऐस हेवी ऐस अल्यूम इक क्लियर अच्छे इन वाट रेसियो शुड कापर अंड अल्यूम बी मिक्ड सो दट सो दट द मिक्चर इज वन फाइव बै सैवन टाइम्स ऐस हेवी ऐस ईरन ईरन कटे एंत हेवी उ हेवी उ वन फाइव बै सन फाइव बै सैवन रायुटू हन सो ट्व बै सैवन टाइम द वेट आफ् ईरन सो मन की ट्वल बै सैवन टाइम द वेट आफ् ईरन अरेक्ट एम चपंडी इकड़ ट्वल बै सैवन टाइम द ईरन अटे ट्वल बै सैवन इंटू स अंतना इपड़ी चुप्त कापर एंत ट्वी वन अल्यूम एंत मरी ईरन ये रेसो मिक्स अना वन फाइव बै सैवन रेस उबी वन फाइव बै सैवन ने ईरन की ईक्वल ट्वेलव अके ट्वेंटी वन ट्व नईन ट्वेलव फाइव डिफरें सो द रेसो इज कापर इज अल्यूम सैवन इज नईन क्लियर या अंत इलाइते इतारो दी दी वेट ईक्वल ईक्वल मन की मिडिल टर्म ए जिनल से अच्छे और वस्तु ने कोई धरक अम्मार धर लो अरब आर रे बै मूड शात ये धरक अम्मन दाखी इरव शात नष्ट वस्ते असल लाभ सिक्स टू बै थ्री एम रायचन राय टू थर्ड रायचो टू थर्ड आफ से प्रईज ईक्वल टू एम ट्वेंटी पर्सेंट नष्ट अं ए पर्सेंट आफ का प्रईज अंतना सो कैंसल स्टूडेंट रेट रेला सो कास्ट प्रईज डिवेड बै से प्रईज एम सीपी बै एक्सपीवल टू फाइव बै सिक्सा रईट फाइव बै ओरजल प्राफिट पर्संटेज प्राफिट वन दिन वन अपन फाइव बट ईक्वल टू ट्वेंटी पर्सेंट क्लियर या ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ओके राइट तो या जस्ट सेकंड टाइम ओके अंत इंत पार्ट टू 
completed. So, our next 47th question is part 3. So, I will show you video. Like like and share. Don't forget to subscribe to our iRaise Academy YouTube channel. Thank you.